Solen eller skiner, det är klarblå himmel, vattnet i närheten, det luktar som en challenge. Alltså, det var det häftigaste jag sett hela mitt liv! Nej, nej, nej! Nej! nej. Skojar du? Vad, i, oh, vad fan håller du på med? Jag orkar, jag, jag orkar inte! Exakt! Men istället för att köra så många olika sjöar vi kan fånga jädda i på 24 timmar ska vi köra hur många hamnar vi kan åka ut och fånga jädda i på 24 timmar. I det här området. Vi har ett problem. Vi har bara en bil. Vi har ingen båt, vi har inte mycket fiskutrustning med oss, bara några giggar. Det vi har däremot det är en mobiltelefon och en app från Våg. De har 50 båtar fördelat på 15 hamnar. Vår challenge är då som sagt att fånga fisk från så många olika hamnar som möjligt. Med den här appen då kan vi hyra båt med fiskutrustning i redan. Så då slipper vi rampa upp och ner och hålla på med våra fiskegrejer fram och tillbaka och kommer spara massa tid på det här. Fiskegrejerna kommer redan ligga i båten när vi kommer fram så det enda vi behöver göra är att åka ut, fånga en fisk så snabbt som möjligt, åka in och bara åka vidare till nästa hamn. Är du redo Tobbe? Allt är redo. Tiden börjar nu! Skynda in, 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 in i bilen här! Du ska ju vara där! Det här måste gå så snabbt och effektivt som möjligt. Så vi är ganska nära Trosahamn nu. Och Trosahamn ligger till cirka 30 minuter från Södertälje. Så vi tar väl och klipper de två ganska snabbt tänker jag. Så nu Edwin får du ta och boka en båt här i Trosa. Bra att du sätter mig på att vara bokningsansvarig Tobbe. Mina fingrar kan det här. Ska vi se hur smidigt det är här. Går vi in på vågappen här. Väljer vi Trosa. Båt nummer 6. Till fiskeutrustning. Boka där. Ska vi se. Det ser bra ut här. Acceptera. Boka. Så smidigt var det. Det tog ju alltså inte ens en halv minut tror jag inte. Nu har vi en båt Tobbe. Nu åker vi dit fort. Ja, gasen i botten. Ja men sitt inte där. Nu måste vi gasa här. Men det... Multitasking. Multitasking. Det är en riktig resebil här. Det är en halvbil. Snabbt till hamnarna. Tobbe bälte ju. Nej olagligt. Stopp. 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 Det är inte... Det är tur man har en Formel 1 i ryggen här. Jag har ju tävlat för Renault länge. Så jag vet hur man kör de här bilarna. Välkommen till Trosa, världens ände. Nu är vi i Trosa, men världens ände är det. Det känns som att vi börjar fel ända. Vi borde sluta här. Ja, det borde vi. Om det är världens ände så skulle det här ju vara sista hamn när vi kör i. Men ah, börja från slutet måste vara lite annorlunda. Ja, ja men jag gillar hur du tänker, Edvin. Gäller att vara smart ibland. Ja, ibland. En gång per år kanske du är smart, men... Ja, ja. Men jag kör bra i alla fall. Ja, vi har inte kört... ja, du körde nästan i diket en gång där. Ja, jag har <laughs> Jo, det har vi till och med på film här. Kolla bara på det här. Vilka häftiga berg det var här! Åh, oh, jäklar! Det var nära kanten där. Första gången som jag är i Trosa, eh, ja det låter fel, nej. <skratt> uh. Första gången som jag är i staden Trosa och Edvin, var, har du varit här innan? Nej jag har inte varit i Trosa heller, det är ju nytt här. Nya vatten, nya möjligheter Tobbe. Nej, det känns som att vi skulle vara i en annan stad för det är så jäkla smala gator här, det tar ju tid. Framme vid Trosa gästhamn här, det ser ju riktigt fint ut här. Ska vi bara hitta en vågbåt här då, de är rosa så de utmärker sig lite mot alla andra båtar här. Men de står ju ofta vid vågorna med, det är därför de heter våg. Det här blir himla intressant att se hur det här fungerar. Vi har seriöst aldrig testat det här innan, men det ska bara behövas en app, ingen nyckel. Så Edvin, det är sparat tid för oss, så nu tar vi skynda oss. Tänk om vi ska vara tvungna att hämta nyckeln någonstans också, undan gömd bakom någon gammal sten i en liten skog. Det här är inte gott. Jag tänkte säga, nu tar vi alla fiskesaker, men vi har typ ingenting med oss. De är redan i båten nu! Ja, exakt. Nu tar vi... Nej, nej, nej. Nej, nej, men vi, vi bara är här. Vi bara går. <laughs> Lite fika måste vi väl ändå ha med oss, eller? Fika, ja, 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 ja. kaffe, bulle. Nu är det bråttom. Det är stor och rymlig båt, Edwin, men nu ska vi se om vi kan få sätta igång den. Nu har jag bokningen uppe här och här kan jag se kodlås för att lossa den från bryggan. Kod för att starta strömmen så motorn kan startas och allting. Så nu ska vi skriva in det här och se om vi kan få igång båten. Vi fick igång utan nyckel alltså. Det tog inte många minuter här. Jag är spänd på det här fisket, det är väldigt nytt för oss. Ingen av oss har fiskat i de här områdena innan, inte ens nära. Så det är... nu ska vi sätta våra kunskaper på att prova att ha en riktig challenge. Kan vi fånga edda i vatten vi aldrig kört här? 
Lätt, när det är vad du kör som är galning, men lättast... Du vågar! Ja, lättast tror jag det men sluta! Vi ska köra seriöst! Lättast tror jag det här. Det är att hitta någon liten vass och bara sätta på något effektivt litet bet och bara kasta där och, och köra på så. Så Edvin, vi hittar någon vass som ser fin ut. Här är lite vass men ser lite grunt ut här. Jag tror inte riktigt på att det står så mycket fisk just i hamnen här. Så jag tror vi bara åker utanför till första bästa stekheta vass. Det blir lite trafikstockning här ute på sjön. Jag är som är från de småländska skogarna. Jag vet ju inte hur man kör båt så här i storstäderna och vilket, vilken sida och sådär. Men det löser sig nog. Jag har hittat en vass som är lite djupare, lite längre ut från hamnen, så jag, vi tar och börjar här. Ankrar upp, sen kommer vi att driftfiska, men bara ankra först så vi, så vi får upp alla saker. I med det! Jag har inga mer jädror här. Så svårt var det. Det sina knoppar här till skillnad från er, men jag vet inte vilken sida man ska köra när det kommer en båt. När man kör så här 24 timmar så vill man ha något hett bet som verkligen fångar fisk snabbt. Och jag tog med mig lite nyheter här, Edvin. Edvin. Vad har du för hemliga nyheter? Som vanligt kommer du med en massa nyheter tänk som inte jag vill ta om. Jag tänker att vi ska smasha upp så mycket jädda som möjligt på 24 timmar här. Så har vi Six Smash från Berkeley. Och den tror jag, Edvin, att vi kommer bara smash och sen så smash och sen så får du steka lite smashad börja lite senare. Men... <laughs> ja, jag ser mest fram emot att åka till nästa hamn. Om du gör ditt jobb nu så kommer det inte dröja länge. Den här storleken är med handen på hjärtat perfekt hela året runt, alla årstider. Hur varmt eller kallt det är i vattnet. Det gäller bara att rigga på lite olika sätt. Men här är ganska grunt så jag har bara en vanlig shallow skruv här. Vevar den ganska snabbt. Fiskar den. Fiskar har så mycket område och mycket yta som är möjligt. Jag är seriöst här nu. Riktigt nyfiken på fisket. Jag har aldrig varit här. Jag älskar att utforska nya ställen. Se hur fisket är. För om man tittar på här så ser det ju jättehett ut. Och sen om det verkligen är det, det har man ju ingen aning om. Ska jag smasha för någon gris då idag? Den här var något i min smak. Typ motor oil med lite fint guld och sen blå här. Den här i det grumliga vattnet där nu. Ja, approved. Jäderna borde vara ju pigga nu här. Så jag kommer ta första jäderna nu Tobbe. Du har ingen chans i trosan. Det är jag som vet vad man gör här. Fast alltså, ingen har kört här men vi säger så. Du bara hittar på massor med skit hela tiden. Fick, fick du någon? Hade du fisk eller skit? Nej, lite gräs. Ja, skit som vanligt. Ja. Skit där ska skit ta. Säkert as mycket brax och sånt där i sumpen, massa gräs med. Måste du kolla bromsen här? Ja! Ah! Nej! <laughs> men Edvin, han håller på att rigga upp här, men tiden har bara redan börjat. Så jag tar väl in, gör ingenting annat än att kasta. Så det är ju inte varje dag det pirrar i magen liksom när man kastar ut så här. Det är så häftigt att vara på nya ställen. Går det någon fisk här framme eller? Du ser lite proffsig ut när du står här uppe. Ja men jag får ingenting. Får jag vara med? Du får ta ut samma så här lag för en gång skull Edvin. Jag gillar inte riktigt lag. Är du ingen lagspelare? Ja, jo, jag är ju det. Fast inte med dig, det är det. Om du hjälper till i laget, då kan jag bli det om du vill. Åh! Oh. Ah, fan. Har du den? Nej. Sitter du, Edvin? Sitter du? Helt vette. Har du inte tid att sitta fast så här? Nej, det har du verkligen inte. Jag sa ju att jag inte ville vara i lag med någon som är dålig. Nej, Lina gick, Edvin. Står och bara glider längs med en lång, lång, lång vasskant här och bara viska av så mycket yta det bara möjligt på så kort tid som möjligt. Det tror jag är framgången till hur vi kommer få jäddan. Det är bara nöta på här. Kasta, 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 kasta. Tänk om du bara smakar på en stol liksom. Eller typ smakar på en säl eller någonting. Fisk! Fisk! Tobbe, jag har den! Jag har den! Och det är ju bättre också! Han är ju stor Tobbe! Va? Ja! Ja! Hov! Jävlar! Jäklar Ja! Jag har ju fin! Bra Edvin! Trots att ja. leverera gris! Bra gjort! Ja, tack! Det är bra! Skrov! Landar för helvete! Tobbe! Jag... Edvin! Jag har ju gris på nya vatten! Men... Ja, men... Ja, men... Oj! Oj! Men jag kan inte ta den här Nej, fan för liten. Ja, men nej, jag tar den! Jag tar den! Jag tar den! Jag, jag hjälper, jag gör det här. Lita på mig, du har mig. Men in med den! Men, men upp med den nu då! Men... Stanna, det jävlar! Stanna, det är ju stor! Alltså, det är ju stor! Trosa gav ju mellan stenarna här ute. Ja! Jag har den! Ja, Edwin! Ja! Jimmy Five! 
Ja! Det ja. första hamnen. Det här rovar jag hamn. Ja, det här rovar jag hamn. Det gör vi nu. Way! Jag var verkligen tveksam till Trosa. Jag trodde vi skulle få vara på i flera timmar här. Men nej, Edwin, du kommer verkligen att leverera alltså, när det gäller. Jag fattar inte vad som händer. Det är typ den fetaste, grovaste jag har sett i den här årstiden. Ja, det måste... Det är så grov. Ja, jag vill se den. Jag vill se den nu. Alltså det är ju extra kul när man åker ut på nytt vatten så här och får en fin jädda. Det, det är något speciellt med det. Första hamnen, Trosa ger den här grova grisen alltså. Vilken sommargris! Smashade till betet här. Six smash också. I min färg, jag sa ju att den skulle funka. Motdrag med blått på ryggen. Jag är riktigt glad för den här jäddan. Oj, 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 vad kul det här var. Nej, Tobbe. En hamn ett är check nu. Det är check. Man kan tro att jag brottas med en krokodil nu, jag är helt dyngsur. Men det var värt det! Tummen upp för våg, vågen tog oss till jäddan. Vidare till nästa våg. <laughs> nu är det ingen tid att förlora. Bara in Edvin och sen så åker vi till Södertälje. Där har jag heller aldrig fiskat, det blir verkligen äventyr. Vast är att man får bara köra fem knop här inne i Trosahamn. Men vad gör man då? Jo då får man utnyttja all tid man har. Så kaffe har vi bara tid med att dricka när man inte kan köra snabbt eh, många knopp. Så det tar jag nu. Skål på er. Skål på er som fick en jädda. Här måste vi utnyttja varenda sekund till max. Upp till bevis nu då. Ska vi se om jag har några båtkunskaper här. Föra bevis. Nu är man stressad. Man måste bara in här och ställa båten och knyta fast den fort. Ta den banden eller? Men varför är det bandet? Vi är på fel tror jag. Vi ska in i den andra. Ja. Idiot! Vi har inte tid med att du kör in i fel hål, Edvin. Men det kändes så naturligt att jag skulle in där, men det är ju fel, ser jag nu. Det är väl mycket större än det jag ska in i. Hets nu, Edvin. Nu måste vi skynda oss. Och vi ska hinna med förhoppningsvis två idag, men en minst. Kom igen nu, nu måste vi steppa upp. Vi ska hinna med hur många som helst. Edvin, stick nu. Vi bara lämnar spänna här. Kom igen nu, Tobbe. Spring! För att spara tid nu då Edwin så tar jag och går in i appen och bokar och du bara tar gasen i botten. Ja, bokar på båt och vet du hur man gör för att bilen ska gå ännu snabbare Tobbe? Det vet jag. Måste du hinna äta någonting emellan och nu har vi fixat det lite innan så vi behöver inte vänta knappt någonting. Och har man mycket energi då kan man fiska mer eh, koncentrerat och då går det snabbare mellan fiskarna. Så nu tar vi 15 stycken eh, minuter och äter lite här. Det här ser ju för förbannat gott ut. Det är ju och oj oj oj. Jag kan inte börja med, man måste ju ändå njuta av 24 timmar. Första gången så grillade vi, det var gott. Andra gången pizza och nu äter vi skampi här på en, en bra restaurang i Södertälje. Fördelen med att fiska så här i hamna det är att det faktiskt finns människor här. Ute i småländska skogarna är bara sump. Det finns ingen mat, inget vatten. Men här har man kola och mat nära båtarna. Får du några fiskar? Ja, så alltså, vi får ju fick några, men de är inte så stora. Men det är de fisk i alla fall. Är det abborre, Edda? Abborre. Abborre? Ja, jag är inte så bra med dem. Så det var, jag var varit tre abborre, jag tror. Ja, ja, men det är bra. Ja. Kör åt skitfiska. Ja, tack till samma. Ska vi se om vi kan få någonting. Ja, det här Det här är helt annorlunda än vad vi brukar göra. Mitt inne så är det Tälje, jag ska hoppa på en båt där. Åka ut, det står massor med här som fiskar. Uh, de har ju fått tre abbor så det är lite ändå lovande att det finns fiskar. Här i Södertälje så har vi en liten uppgraderad, uppgraderad, det låter jättekonstigt, men vi har en uppgraderad båt. Vi har elmotor, vi har ett större ekolod och vi har en större motor. Så ja, vad väntar vi på? Vi måste ut och tagga till nu! Polishelikopter här. Han kan spana efter de bästa ställena för oss, åt oss och sen skicka positioner. Förmodligen. Eller så, eller så kollar han så att inte du kör för snabbt. Vad som är så himla smidigt är att man bara går in i appen, slår på tändningen i appen. Behöver ingen nyckel, jag fattar inte det här men det är ju så smart. Slår in koden, sen är det bara att starta motorn. Nu är det Tobbe, nu ska vi ta Södertäljegrisen. Vi har gjort upp en bra plan för hur vi ska hinna så många hamnar som möjligt. Och det gäller redan att vi fångar en jädda här i Södertälje snabbt. Och klockan går ju här, vi är ju några timmar in på programmet här och det blir ju mörkt någon gång så det gäller att steppa upp nu. Och här i Södertälje måste man åka en bit för att komma ut till lite hetare ställen har vi fått lite tips om. Så det blir ju inte gasen i botten här för det kommer polishelikoptern att ta dig men så fort vi kan. 
Har vi kommit in till en vik som vi aldrig har fiskat i och vi har ingen aning om den här. Men magkänslan säger att Södertälje svikar kan leverera en gris. Mycket av den här viken är bara sten och äckel tråkig kant. Men längst inne här så är det en liten del som har vass. Och då vet man att jäddarna borde stå där inne så det är mycket lättare att fiska av det. Ja, men stå och pra- fiska. fiska ja, men här är ju dåligt. Fint vatten alltså, det är perfekt vattengrumlighet här. Inte lika grumligt som i Trosa. Som tar vatten känns mycket hetare än Trosa vatten. Skulle ju fånga fisk, vad jag håller på med? Det fanns en sten i den här sjön. Kolla, ja. en sten och den satte du i. För en gång skulle det jag som dassar runt och inte du vet det. Jag börjar med samma bete och samma färg. Det finns ingen anledning att byta när jag fick en så fin jädda på den här i Trosa. Så det borde funka här med alltså. Kolla, jag hade den efter. Så du? Nej. Där är den. Hade du det? Den står kvar där. <laughs> alltså det var inget jädda, det var så här en liten spigg typ eller någon mört eller <laughs> Vi drog nog nitlott i den här viken. Så det är bara snabbt över till nästa. Men ni vet när man spelar triss så är det ju vinst på var fjärde lott. Så om vi testar fyra olika vika kan vi få en vinst. Jag litar på dina teorier Tobbe. Ibland. Det här lät ändå vettigt alltså. Var fjärde vik det tror jag med på. Så nu har vi tre tomma kvar och sen tar vi en vik. Har vi kommit till ett nytt ställe här. Och här känns det hett men vi måste... Jäklar, jag fick napp på direkt där nere vill. Jo, bottennapp. Men det är också hett. Men nu känner jag mig het här. Jag känner mig hemma nu. Det är lite ja, tendenser till sump här inne i vassan. Så det är massvis av gräs här. Vad fan gör det? 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 Hallå, kossorna. Åh, oh, jäklar. Ni glåapor. Är ni med? Filmen i kor. Åh, oh, jag har den! 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 Nej! 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 Tappar du den? Så går den och pratar med kossorna. Edvin! Så går den! Och sen så gjorde jag det och släppte en hand. Då hade jag inte full kontroll. Jag ska inte lyssna på det mer, Edvin. Fan! Och nej, det var inte ditt fel. Jag ska inte skylla det på dig. Åh! Oh. Du pratar med kossorna och då hugger det. De tittar på dig som att du är dum nu. Oh. Oh, nu vet jag att det är det här i Södertälje. Det var det här tredje viken så vi testade. Så. Skitfiske, skitkor, skitgärda som släppte. Blir det smash i hugget eller? Smash. Ja, jag tror det var en ko först. Han är ledsen nu Tobbe, han står och gråter nästan. Men det där var ingen slump att höga höggen här. Det måste vara så att det står flera. Finns det en så finns det fler. Så det är bara att kämpa på nu Tobbe. Ge inte upp! Jag hade... Åh oh, shit, vilken nytorn! Vad i? Har du ankrat? Har du stannat? Nej, jag har stannat. Jag fick det sjukaste kohugget alltså. De står och tittar vad fasen som händer. Två gånger men nej, det var bättre med. Ja. Och jag hade... Nej, det är jo. tjockt med det. Jag hade... Ja, den. Kom igen nu kossorna, hjälp oss att få en! Kossorna tycker det här är avspännande att titta på. Man har aldrig varit med om något mer spännande. Team Galant livefiske liksom. Da, nej! Igen, jag ryckte upp Betesson. Oj, att dig! Hade du den? Ja! Ankra då? Eller någonting? Om jag du är på ska sluta helt prata om min jävla el mot kontroll alltså. Då ska jag säga till dig hur du ska göra med alla så du är på mal. Åh, oh, jag hade den! Eller en hade jag i alla fall. Det blir exakt... Hårda, nej! Jävla! Jag, jag gjorde exakt som du nu. Det går ju åt skogen. Vi får gäddorna hugga, men vi får dem inte stanna kvar på kroken. Jag vet inte, Edwin, du hittar fläckar. Med, det har huggt tre, fyra stycken på förra fläcken. Sen den här fläcken hugger också tre, fyra stycken. Vad är det med Södertälje-gäddorna egentligen? De står fläckvis men, och, och hugger. Solen håller på att gå ner och vår tid håller på att rinna ut. Så vi får ju bara köta sönder här nu, Edwin. Det är ju nästa växel Kan inte köra kvällsfiske, då hugger inte här. Oj, nej! Jag hade samma sak här, jag ryckte bort gräs och sen bara svingade till igen. Oj, 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 nej, nej, nej! Vad i hela? Jag så stanna med elmotorn! Det gjorde jag och du ska hålla käft med elmotorn alltså. Du ska inte se om jag ska göra med elmotorn. <laughs> jag sa ju truten på. Nej! Jag håller på att bryta ihop. Vad är det här för himla jäddor? Ännu en missade, den var på två gånger. Och stenhårda hugg också, men nej. Ja, nu vet du att du känner att du missar alla fiskar. Ja, alltså det är en fel på Södertäljegäddorna idag alltså. Kolla vad fint gräs det är. Det är jättefint. Det är liksom bladgräs här. Oh, ja, 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 jag, or- jag orkar inte mer. Kan vi inte avsluta här? Tack så mycket för att ni har kollat. Prenumerera, tja.
Jag jag behöver inte ens fiska, jag kan bara så kolla på nu tappa alla. Åh, oh, ja, 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 ja. Den är stor. Åh oh, jävlar, ta mig stor ju. Vad i helvete? Tobbe, stäng av elmotorn. Jag får chef. Ja, ja. Chef. Chef, du tar den. Edvin tar den. Ta den. Den är stor. Hjälp mig då Tobbe. Jag kan inte, jag vågar inte. Ta hit den, vänta. Nej, 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 kom hit nu! Nej! Jag släppte! Nej, nej, nej! Alltså, hur gick han inte? Jag orkar, jag, jag orkar inte! Jag orkar inte! Jag orkar inte! Jag orkar inte mer! Jag orkar inte mer! Jag orkar inte mer er, men vad fan? Men det var inte mitt fel, alltså det... Det är inte lätt det. Alltså det var inte lätt. Alltså, skämtar du de med? Det var ju stor. Vi bryter ihop nu alltså. Så det täljet bara sög ut musten på oss. Ja det här är ju synd. Ska det räcka med bara att ta tafsen eller? Det var ju fyra och en halva typ. Alltså, det var... Oj ja, nej! Nej men. Jag hade den! Jag, jag har den! Nej! Alltså. Men för helvete! Alltså skämtar du med mig? Jag, något... jag måste nu hjälpa till för jag får ju dem. Tobbe, låt mig kasta. Åh, oh, flyt. Deluxe. Men det... Ja! Nej! Jag hade den! Jag har... Nej, nej jag ljuger inte! Det är fasen de busar med oss Tobbe. Alltså vi har haft kontakt... Hur många har vi haft på? 15 eller? Jävlar! Du hade sjukaste jäkla hugget alltså! Det var sten hårt. Vad i hela? Alltså jag blir förbannad också nu! Ja, det är... Nej! Jo. Men alltså det är ju två mig! Det här är väl löj... Det är löjligt! Där! Ja! Ja! Det är inte den biggest men det är en fisk! Upp med med tumpan nu! Jag tar han nu då! Ja! Ja! Man kan inte vara gladare nu alltså, det här är ju sjukt. Efter att ha haft på seriöst 17 jädde typ. På riktigt jag tror jag har haft 17 hugg. Så sätter jag en och den är, må inte vara stor men vi har haft på stora. Det, den här räknas ju också eller hur? Kolla vad glupsk den var. Det är liksom, den var hungrig. <laughs> Tobbe, check på hamn nummer två. Det här tog sin tid men det är en ny typ av challenge det här alltså. Det här är challenge på riktigt. Jag har aldrig varit mer förbannad det är just nu. Äh, inte just nu, men nu är jag glad att vi slipper här och kan åka härifrån. Men innan för fan var jag förbannad alltså. Men Edwin, det är bra kämpat här. Nu, nu åker vi från söder, söder gris här. Men det var häftigt. Alltså, så fort jag bytte till den här ljusa färgen på smärsen så smärs jag upp en jädda alltså. De ville verkligen ha ljusa färger. Sticker vi mot nästa äventyr! Jag har kollat runt här på olika våghamnar och jag tror att Marie Fred blir nog det bästa alternativet för oss. Men vi ska inte fiska gös och jäddarna de hugger inte jättebra på natten. Så jag har precis bokat ett, ja, ett, ett rum till oss där vi ska sova. Och sen ska vi upp jättetidigt imorgon och bara våga satsa alltet på det här. Jag vågar ändå påstå att du var rätt om det Tobbe. Så nu kör vi! Kom igen, skynda dig nu! Vi kör åker nu! Ja men kör! Ja! Vänta på mig Edvin, jag ska också med! Startar vi rutten här. Gasen i botten till slottet här. Jag så på ur Södertälje. Ja men vi är på en cykel... Ja, en cykelväg nu. Ja. Vi har inte tid med här, cykla på. Man måste ju förstå att det är challenge på gång här. Alla måste bara ur vägen nu. Nu är vi med i fred och jag har varit tvungen att hyra hela slottet för att det fanns ingen annan som var ledigt. Så ja, vi får hoppas att slottsfrum som spöker där inte är vaken mitt på natten. För nu är det så behöver vi sova. Så ja, jag är så helt slut efter alla tappade jäddor. Så god natt på det. Slottet är ju det hållet kommer på. Om det ändå var så bra Tobbe. Du har ju inte reserverat det här slottet alls tyvärr. Men ett fint hotell har vi här bakom oss. Det gick åt rätt håll. Så nu går vi åt rätt håll Tobbe. God natt. Det är slottets vadshus. Det är där sant. Sov alla drängar. Jag redde drängarna kom för små den här så va? Han är det vi måste skynda oss. Jag är redan redo. Men jag har inte en spön med mig, vad är de? Ja, I båten. Just de är i båten. Spring nu då! 
Hamnen är bara 500 meter borta ungefär så nu tar vi och bokar en vågbåt här. Så vi kommer ut i hamn nummer tre snabbt. Marie Fred, båt. Bokar vi på fiskeutrustning här. Så, klart. <laughs> nu är vi redo Tove. Spring till hamnen. Ja, när vi tar bilen går snabbare. Jaha. Ja, det är klart. Vi är ju inte på några springlopp här alltså. Varför ska vi göra det när vi har en snabb bil? <laughs> Nu är det du ska vi uppleva magin på sjön. Du står här, upplev magin på sjön så är vi måste i skynda, skynda, skynda. Ja, det är magi nu. 24 timmar börjar ju dra ihop sig. Kom igen. Vad fan tampen? Det var ditt jobb att släppa tampen. Det var tampman. Men Edwin, man kan inte skjuta ut innan tampmannen har gjort sitt jobb. Nej, men faktiskt... tampmannen borde ju gå en kurs att tampmannen kan göra sitt jobb då. Ja, men det, du gav mig aldrig chansen. Hej på er alla grisentusiaster. Som ni vet så är jag juljanki så här kommer bara ett litet litet julkul meddelande. Precis som förra året så har vi gömt en guldbiljett i årets adventskalender. Hittar du den, ja då får du ta med dig noga utvald kompis på en äkta Team Galantingspelning och känna på hur det är att vara fiskare på kanal gratis. Kameran redo, mattan fram. Nu jäklar vänta Instagram. Förboka den begränsade kalendern på kanal gratis hemsida. Nu tillbaka till dagens show. Det är dags att dra gris, givetvis. Ham nummer tre och nu är vi i Mälaren då. Aldrig fiskat i Mälaren innan efter Gädda eller något sånt där. Så det blir häftigt. Vad jag har hört om Mälaren är det att det ska finnas fiskar men det skulle inte vara superlätt. Inte bara åka hit och dra dem. Nej, jag tror det med men jag får någon slags bra känsla idag i alla fall. Jag, jag tror det här kommer bli den snabbaste hamnen hittills. Klockan tickar, första kasten är lagda, men ja, jag har fortfarande bra känsla i alla fall. Det är nog bara att vi ska fortsätta hitta vass liksom. Gräs och vass är det jag tror på. Jäklar vilket hett kast. Nu då? Nu kommer det ta. Jag har inte tid med! Åh, oh, kolla! Ja, den är efter. Oh. Så du? Ja. Jag hade efter min första mälajädda där, den kom och var busig och nyfiken. Tyvärr högg den inte, så vi har inte hamn nummer tre än. Men vi kanske är på rätt ställe då, om det var en jädda där som följde. Kommer komma snart, bara en tidsfråga här. Så säger du alltid. Ja, det är många tidsfrågor, det är frågor om tid och det är tidsfrågor. Men det är liksom det det handlar om. Varför står det här och svettas i fronten för? Men jag vill visa upp en fin och nya jacka i Edwin från Revolution Race Flex Down jacket. Visst är den, visst är den fin? Ja, den ser väl bra ut på dig, men du har flexat klart nu. Flexa down. Flex ja, jag, down. Ja, jag måste nog göra det. Den är för varm. Det är dunfyllning i den. Och den är ju bra sådana här tidiga månader och sena kvällar när solen har gått ner. Men jag tycker solen står ganska högt upp nu. Och jag, nej, det här går inte längre. Stek mode på nu. Jag ska, är jag stekhet nu på fisket, Edwin? Och så länge du inte stek i äddarna så är det okej. Okay, om du... <laughs> Ja, ja. ja, med jackan får jag stå med den här hoodin istället. Vill ni ha den här fina jackan eller hoodin får ni gå in på revolutionrace.se och ange rabattkoden kanalgrat20. Får ni hela 20% rabatt med sjunde er för det här erbjudandet räcker bara i fem dagar. Kan hålla med om att det är skapligt varmt idag. Eller hålla vätskenivån i balans så man åker dra en jädda snart. Jag tror vi är på gång nu. Jävlar, vilken jädda! I gräset, men jag kommer aldrig få... Nej, jag får gräs direkt, eller? Kan jag lyckas rycka ut? Såg du det där? Bara flög, lej! Åh, oh. oh, ja, ja, ja! Här var det lite... Erwin, plaskar. här känns det att jag hette plaskar. Plaskar? Ja, man som är mött här. Lägg det, jag var det. Tjockt med fisk under ytan här! Här känns du? det hett. Ser du? Åh! Oh. Jäklar, typ alldeles sex! Åh, oh. oh, jävlar, det är en stor fisk som jag är, eller stor, men... Bara det, var... det räcker ju med en jädda här. Ja, nu kör vi i stimmet där. Kom igen nu. Kom Hugg då. Jag har aldrig sett. Kolla, där är den jäddan. Den är där. Jag ser. Där. Den är jag tar, där. Det är jag tar oh, Nej. Jävlar vilket hugg. Men varför tappar du dem? Vilket hugg. Varför tappar du Tobbe? Men... Du är inte tillåten att vara med där? i den här. Alltså, jag, jag har blivit Edvin. Jag har blivit nya Edvin. Nu vet jag hur du känner. Du kan få sympati nästa gång det här händer dig Edvin. Och nu vet jag... jag hur det känns att vara Tobbe när jag tappar allt. Du menar när du får alla? Ha... <laughs> ja, det är roligt Tobbe, jag tycker det är kul att du får känna på lite så här riktig verklighet någon gång Inte bara tur igen som du alltid har TT, tur Tobbe Ja Åh, oh, jag har den! Jag har den! Ja, den är lite bättre Den är lite... Ja! Du tappar den inte nu, du Nej. tappar den inte Nej, du får inte tappa Ta den ner min! Nej! 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 Skojar du! Vad är det du har för 
Sen, du är så jävla dålig. Du är sämst. Du är... Du, du, ska, du ska inte hova mer alltså. Nu sa du ingenting om elmotor men alltså... Du bara skiljer från dig alltså. Hade du bara inte gjort så den hoppade där. Du skulle, du skulle hoppa till hoven ju. Ja. ja men du skulle ju tagit lyra. Du är ju ett brännboll här. Tio poäng lyra tänkt. Nej det tänkte jag inte. Jag tänkte att vi skulle ha den. Jag orkar inte mer. Jag behöver ta nyp med slå mig hårt ansiktet Edwin. Ja, nu känner jag att jag lever här. Alltså, tappar du en till jädda idag, Tobbe? Då får du vara med i nästa challenge, då kör jag själv. Åh, oh, jävla! Stor jädda! Stor mm. jädda hade bet i käften! Kommer. Ja, men jag hade den på! Jag hade den på, Tobbe! Kolla! Åh, oh, nej! Vad fan håller du på med? Ja, nej, vad är... Alltså, det var det häftigaste jag sett i hela mitt liv! Fattar du vad som händer? Nej, det är som Södertälje. Tobbe tappar och jag har efter värsta grisen nu som bara tar mitt bete två, tre gånger in i käften alltså. Det var som en maskis här, den gick längs båten och bara hade betet i truten men jag fick inte fast den. Och så när den väl tog hela, nej alltså det är omöjligt att kroka. Men kroken var inne i käften, jag fattar inte. Nu har Tobbe blivit mig och jag har blivit mig själv igen. Det betyder att ingen får någon jädda nu. Vi måste börja steppa upp om vi ska få lite hamna. Det här känns inte bra. Ja! Vadå? Jag har den! It's a big one, also. <skratt> ja! Ja! Släpp dig! Det var ju sjukt alltså. Det är bra. Så nummer tre check. Yes! Bra är den alltså. Ah, jag, jag levererar idag faktiskt. Nu börjar tiden dra ihop sig på riktigt här. Vi måste snabbt in till bryggan och göra upp en bra plan för nästa hamn Edwin. För att vi måste ta en till. Det finns liksom inget alternativ. Så Edwin, gasen är borta nu. In härifrån. Ja, ut. Ja, in härifrån i hamnen. Vi behöver inte tjabba. Vi är ingen grammatik här Edwin. Vi får bli slut på grammatiklektionerna här. Nu måste vi in till bryggan. Nu är det inte mycket tid kvar och jag känner att vi måste åka till en hamn som vi har fiskat i tidigare som vi vet att vi kan fånga en fisk snabbt i och som vi dessutom inte brukar tappa så mycket fisk när vi fiskar. Och Västervik, den bit att åka dit men där har vi fiskat ganska många gånger innan och jag känner till ställena så jag tycker att det känns som ett bra alternativ. Småland är ju Småland, Västervik, ja gärna Tobbe men tre timmar restid, då hinner vi inte ens fiska. Jag fattar inte hur du tänker. Jag tror faktiskt att jag kan ha en lösning på det här Edvin. Efter alla filmer som jag gjort och alla personer som jag mött samtidigt som jag gjort de här filmerna så kanske jag kan rycka upp en kontakt här som kan hjälpa oss. Inte låt mig gå här bak och ringa personen här. Ja, vad ska du göra? Ja. Hej, vad har du på med? Vi får se, det kan inte ens svara den personen. Ja, alla har det Tobias här. Vad håller han på med? Massa hemliga samtal och grejer här. Jag, det här blir spännande att se vad han håller på med för skit här bak. Du behöver inte oroa dig längre. Jag har fixat det här nu Edvin. Jag kan bara säga en sak. Var redo. Istället för att åka bil tre timmar ner till Västervik så tar det bara en timme med den här helikoptern. Så det är en ganska bra plan vad Edwin. Jag tog, jag tog a to care of it. Eller vad säger du? Ja alltså det måste jag ändå säga. Imponera Tobbe. Ibland kan du också tänka för helikopter då kommer vi ändå kunna fiska en hamn till. Så att det var, utan det hade vi aldrig kunnat klara här. Det här är första gången både jag och Edwin åker helikopter. Det här känns som att det kan inte gå fel. Utan att, bara komma utan att nudda någonting. <laughs> Exakt, precis. Ja. Så ska vi få säkerhetsbältet på dig. Ja. Men om jag ser någon helt gäddsjö eller någonting, finns det någon broms så du kan stanna in och ja, släppa ner oss? Ja, men bromsen då är ju här. Nej. <laughs> ja, ja. Det var värt ett försök i alla fall. Vi vill köra hamnar. Trampa på den. Kliver vi på här. Oj, 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 oj. Alltså det här är häftigt, Tobbe. Vad har du dragit mig in på? Helikopter till nästa hamn, alltså. Vad har flugit i dig? Det här blir ju helt sinnes. Ta oss till de bästa fiskeplatserna nu. Jag lovar. Jag ska visa dig. Vi ser vart de är. Jädderna, vart de står. Här startar vi. Nu är vi med. Det är sjukt. Snart lyfter vi Edwin. Du får vara beredd. Skara efter jätta ställen. Ja, det här är häftigt. Det ska bli så häftigt alltså. Jättetaxi nu med dig. Nu lyfter vi Edvin, håll i hatten så du inte flyger iväg. Alltså det här det är spännande ju, det känns som att man flyger. Ja men det gör vi också. <laughs> ja men det är coolt. 
Jag känner mig ganska fri här uppe. Va, vad säger du Edvin? Jag, jag bryr mig inte om längre hur många hamnar vi hinner. Det här är, det här är höjdpunkten på hela den här challengen. Ja men överdriv inte nu. Det är inte mitt fel att du tappar all fisk. Jag står ju för hamnarna än så länge så jag förstår att du tycker att det var höjdpunkten. Kolla där alltså! Det är hur många öar som helst! Ser du något hett ställe för jädda här Edvin? Ja jag ser sump! Jag ser massa sumpställen! Kolla! Det är ju, där hade jag aldrig kunnat gå. Tur vi är i helikopter i alla fall. Där sjunker jag inte ner. Nu ska vi bara landa i hamnen här. Vi alla människor och båtar också. Ja, inte vi piloter ska landa. Jag vågar inte ha dig bakom spaken eller inte. Touchdown i Västervik. Och man hade ju gärna velat ta en liten åktur som var lite längre. Men det har vi inte tid med. Vi måste klippa sista hamnen. Det var så coolt att åka helikopter alltså. En timme bara från eh, Stockholmstrakterna ner hit i Småland igen och bara, bara landa på en brygga här i hamnen. <laughs> alltså, det, tummen upp på det alltså. Det är de som har gjort att jag börjar fiska. Är det så? Jag ska fiska idag också. Ja, jag har fiskat du... hela veckan. Ja, har du för någonting? Jag får större ner. <laughs> Kommer det några ungdomar som brukar fiska och vi behöver ha en fisk snabbt här, en jädda. Har ni något bra tips? Du fiskar mycket. Ja. Vad va, va ska vi fiska? Med spö. Det hjälpte mycket. Tack för tipsen. Ja. Jag har några bra tips. Jag vet inte. Ja. Det är ni som kan. Ja, okay. ja, ja. Jag kan ju inte ha dratt i mina kontakter, fixat en helikopter, flygit ända från Stockholm till Västervik och sen så fejlar vi för tiden som slut så är vi fram appen snabbt och sen så tar jag och kollar om jag hittar någon bra vik under tiden där vinden ligger på. En timme och tio minuter kvar nu, så det gäller att ligga i, Tobbe. Fejlar vi på det här, då är jag skyldig dig en helikoptertur. Det, jag kan inte göra det, så då måste jag boka båten. Bokat och klart, och hittat en vik som kommer att fungera. Elvin, stress nu, stress! Nog för att du tappar all fisk, Tobbe, men nu har du gjort så att vi ska köra igenom en kanal där det är begränsning på två knop. Alltså, det här kommer ju ta några minuter. Förlorar i fisketid nu? Tänk om jag hade valt ett ställe istället, då hade jag både krokat den och fått upp den. Nu blir det ju osäkert alltså. Hänger på sjö tror där vi kommer få. Jag tänkte ju bara att vi skulle åka till bästa stället först. Inte att vi... Jag tänkte inte riktigt på att vi var tvungna att åka igenom de här långa, långa, långa kanaler för att komma dit Edwin. Jag har ju ett bort mig igen här. Den är ju lång med. Alltså det kommer ta massa tid. Jag trodde den bara var kort men den är ju... Alltså den är bra lång. De ser ut att kul Edwin. Var det roligare än de två? Ja, ah, jag är argare än dem i alla fall. De kanske, de kanske är jättetrevligt men jag är arg. Nej, kommer en stor pontonbåt och blockar oss här med. Missar vi ännu mindre tid, då måste jag stanna. Nej, han vänder nu. Han tänkte vända där nu och köra före, men ja, nu kör jag. Det är ju tusen vad du ska jäklas för oss just nu. Det är bara 27 minuter kvar. Och jag känner pulsen, jag känner det bara dunkade bröst och så här. Och det är inte för att jag åkte helikopter innan, utan för att jag är så taggad på att jag vill klara den här challengen. Kör vi full fart! Mot jäddorna! Ingen tid att missa några jäddor, bromsen måste vara i botten och sen så kör vi Edvin. Nu får din vik leverera Tobbe, för leverera inte den här viken då vi körda. Då blir det inte den här hamnen och vi måste bara klara den här, annars får jag skämmas över dig. Det är leopardbotten här, det brukar funka på sån här eh, sommarjäddor i skärgården här. Och med leopard är det att det är ljusa sandfläckar med mörka tångruskor. Ruskigt hett. Så vi måste sluta med de här ordvitsarna Tobbe, de är riktigt dassiga. Men riktigt dassig alltså. Åh, <laughs> oh, jag har en... Nej, nej! Tobbe, vad håller du på med? Jag kan inte svära, men jag, det är så jag känner inom hus, inom bord. Alltså, seriöst! Du har tappat alla jädder i hela challengen. Det är inte okej, okay, alltså du kan efterlikna mig och tappa några, men inte alla. Jag tänker att jag tar en film. Åh, oh, följ den! Åh, oh, stå! Jag, 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 jag har den! Jag har den! Jag har den! Jag har den! Ta inte den jävla nu. Nu, ta, nu ska jag handlanda det själv här. Alltså tappar du oh, den här nu, då får du oh, med. Oh, 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 oh. Det är fint. Ja, jag blir det. Jag är så stark nu. Ja, fin busen. Ja, han te. Nej, nej! Nu ska den upp här, Edwin. De är så fika. Ja, ja, ja. Ja, Edvin! Jag fick en jädda! Jag lyckas fånga dem när du inte säger åt mig och stänga av elmotorn och, och när du inte ska hova dem, då är den kommer dem. Det här är ändå ganska fin, den är maffig. Jag tror jag kan väga på fyra kilo den här också. Härligt, Tobbe! Vi gjorde det! Vi gjorde det! Bra teamwork här, Edvin! Tackar! Hjälten för det här challengen, kan jag säga. Snyggt jobbat alltså, vilken jädda! 
Ta och slänga i den här då. Det är så coolt här i Västerviken som såklart vatten. Alltså den här tävlingen har verkligen tagit musten ur mig. Det var mycket svårare än jag trodde. Och vi har, larmet har inte gått än, 17 minuter kvar. Jag kan säga dig att vi kommer aldrig hinna åka till någon annan hamn. Så vi inte har någon privatjet som står här redan. Vi får steppa upp från helikopter till privatjetten. Rymdraket. <laughs> Nej, jag är nöjd. Fyra hamnar. Utan din hjälp på slutet här Tobbe, då hade vi nog inte fått fyra hamnar. Så jag är glad att du för en gång skulle kroka det än jag den här challengen. Jag är helt slut nu för jag har ju bänt så mycket fisk så jag, mina armar pallar inte med nu alltså. Om du tror att du hade kunnat göra bättre än oss och fånga fisk i fler hamnar, berätta hur du hade gjort i kommentarerna. Så kommer vi dra den personen som har bäst förklaring så får du presentkort på hela 3000 kronor hos Våg. Fall ni klicka in på länken här nere, går in hos Våg, registrera er så får ni 500 kronor rabatt vid första båttiden. För jag måste säga att det här var, det här var smidigt. Om ni vill att vi ska köra fler sådana här 24 timmar challenge, kanske med ett privatplan nästa gång. Glöm inte att trycka på gilla-knappen. Och prenumerera så ses vi i nästa video. Tja! Ringer du hon med helikoptern nu då Tobbe? Jag pallar inte köra hem alltså. Gör du inte det? Nej jag är så jäkla sliten. Ja, ja jag orkar inte. Jag hade somnat vid ratten.